എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ അനാലിസിസിലെ പാർട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര നേരം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കോ എന്റെ സമയം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിക്കാം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചോദ്യവും ചെയ്യാനും പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഫുള്ള് ആൻസർ ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കയറി കാണാവുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റകി പ്രയോഗിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം സമയം കളയാൻ നമ്മുടെ അടുത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ എക്സ് ഇൻ ടു സൺ സൈൻ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ല സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് വൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എഴുതുന്നത് ഒരിക്കലും എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിപ്പോയി അല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പ്രയോജനപ്പെട്ടോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ ആണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇ റൈസ് ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇവിടെ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പറ്റുമോ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ശരിയുത്തരം കിട്ടുമോ ഒക്കെയാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ശരി ഉത്തരം കിട്ടുകയും വേണം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം ആൻസർ പലർക്കും കിട്ടി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയം കളയുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ ഇ റൈസ് ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ സീറോ എക്സിന് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി പോകും ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിന് സീറോ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു റൂള് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇത
ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്ങും ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷനും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് സീറോ എഫ് ഡാഷ് എക്സിന് സീറോ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൂടെ കിട്ടും പക്ഷെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്ങിന് എപ്പോഴും സീറോയേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പടം വരച്ച് കാണിക്കുക എന്തായാലും ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു കോസ് എക്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ സമയം അവസാനിക്കാൻ പോകണം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു കോസ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു പോയിന്റിനേക്കാളും വലുതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സോറി കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് സീറോ എന്ന് എവിടെയാ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ ലൈനിന്റെയും സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ലോപ്പ് വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഒരു തറയിൽ ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടാലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് സ്ലോപ്പ് ഇല്ല അല്ലെ ഒരു ഏണി ചാരി വെച്ചാൽ മാത്രമേ സ്ലോപ്പ് വരുള്ളൂ അപ്പം ഒരു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലൈനിനകത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലൈൻ വന്നാൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതൊരു ഇൻക്രീസിങ് ആണ് അതുപോലെ ഡിക്രീസിങ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ഇതൊരു ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു വര വരും ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റും ഈക്വൽ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും കൂടി 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 പോയി സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ എന്താ വരും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് വരുമ്പോ കോസ് എക്സ് മൈനസ് ടു സൈൻ എക്സ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എഫ് ഡാഷ് സീറോയിൽ എന്താണ് പോയിന്റ് എഫ് ഡാഷ് സീറോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും എഫ് ഡാഷ് സീറോ വൺ ആണ് അതുപോലെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു എടുത്താൽ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൈ ബൈ ടു എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് പൈ ബൈ ഫോർ എടുത്താൽ പൈ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യല്ല ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് കാര്യം സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെ വണ്ണിന് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് ഡാഷിന് മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസ്
പൈ ബൈ ഫോറിൽ മൈനസ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഡാഷ് എഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡിക്രീസിംഗ് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരുന്നത് ഏത് കേസ് ആണോ കിട്ടിയത് ആ ഒരു കേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അത് ഏത് ഇന്റർവൽ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അനുസരിച്ച് ചാനൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരഭിപ്രായം വന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസമുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതും ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനോട് ഒരു മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വരെ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക ഒമ്പത് സെക്കൻഡോടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് എൻ എന്താണ് എക്സ് എൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എക്സ് എൻ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൺ ആണ് അതുപോലെ വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ആണ് എക്സ് എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരും As n tends to infinity, n infinity like one by zero, one by zero, x and zero are not there. So, y and n is one by zero, that is one by zero, as n tends to infinity, n is even, one by zero, that is one by zero, that is minus one by zero, that is mapped in the n is odd, that is y and n is one by zero. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും കൺവെർജന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എക്സ് എൻ കൺവെർജന്റ് ആണ് വൈ എൻ കൺവെർജന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ എൻ ആണ് എക്സ് എൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും ടെൻസ് ടു സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോൾ എക്സ് എൻ വൈ എൻ ടെൻസ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് കൺവെർജന്റ് ആണ് പക്ഷെ അഡീഷണൽ നമുക്ക് കൺവെർജന്റ് ആണോ അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം വൈൻ കൺവെർജന്റ് ആണോ ഡൗട്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതുപോലെ മൈനസ് വൈൻ എടുത്താലും എക്സ് എൻ കൺവെർജന്റ് ആണ് പക്ഷെ വൈ എൻ കൺവെർജന്റ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഇതും ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ
നമുക്ക് ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്താന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് എഫ് എൻ ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ആണ് വരിക എൻ പൈ എക്സിന് പകരം വൺ ബൈ എൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പോകും വൺ ബൈ ഫോറിനെ ഇൻഫിനിറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും വരിക എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കുള്ള പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പവർ വരുന്നത് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സീറോ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ലക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യ